这里是地处印度洋西部的一片海域，它与红海、苏伊士运河一起，构成连接欧亚的黄金水道。舰船两侧不时出现的海豚随波跳跃，给此刻宁静的海面增添了一丝活泼的气息。但是，这种平静美丽的背后，却是随时可能出现的凶险。因为这里是亚丁湾索马里海域。一说到亚丁湾，大家可能都会想到索马里海盗。索马里海盗这几个字最近常常出现在新闻里，说索马里海盗劫持了某某国家的船，然后索要多少美金的赎金。自二零零八年开始，消失了多年的海盗又一次出现在了亚丁湾海域，从此这条世界海运枢纽就不那么太平了。据国际海事局统计数据显示，仅二零零八年的一年，发生在索马里沿海和亚丁湾的海盗袭击事件已经达到了一百二十五起，平均下来就是每三天发生一起海盗劫船事件。目前，索马里境内有二十多个海盗集团，他们规模又大又小，成员总数至少有一千二百人。袭击的目标呢，已经从最初的渔船、游艇扩大到了货轮、游轮，甚至是军火船，感觉是。越来越大胆了。二零零八年十二月二十日，根据联合国安理会有关决议，中国国防部对外宣布，中国海军舰艇编队将于十二月二十六日从三亚起航，前往亚丁湾索马里海域，维护该海域过往船只的安全。二零一零年二月二十五日下午两点零三分。中国海军第四批护航舰艇编队正在执行护航任务。突然，马鞍山舰的雷达探测仪上显示，有几十只可疑船只正在向舰艇编队靠近。情况紧急，值班人员立刻向指挥组进行通报。幺幺动幺。当时我先上去看的，一看以后，因为目视已经能够发现，就在我们编队前方，大约五到六海里的样子，呃，就看到密密麻麻海面上，反正都是。整个护航以来，没有见过那么大的场面。根据以往对海盗行动规律的掌握，护航编队所处的位置是亚丁湾的东部，这里并不是海盗活动的高发海域。除此之外，索马里海盗一般选择在清晨和傍晚的时候进行偷袭，而现在是下午两点，海面上晴空万里。无论是时间还是区域，都不符合索马里海盗的活动特点。而且此次出现的船只规模之庞大，让护航编队的官兵们有些惊讶：到底这是不是一批海盗船呢、啊？第一个感觉就一下子就心就提到嗓子眼了，夸张一点，头发都竖起来了。紧张是确实是紧张的事，地方的商船背后船舶也是非常紧张。指挥员们迅速的把所得情报进行综合分析。最终判断，这次大批可疑船只就是索马里海盗，他们不是一般的普通海盗，而是有着高度集团化作业的职业海盗。这种大规模袭击舰艇编队的海盗船只，他们应用了一种极为可怕的战术——狼群战术。狼群战术最早出现于二战时期。当时，德国海军将领邓尼茨采取集中多艘潜艇攻击一个海上目标的方法，袭击盟国的海上舰船，破坏海上运输线，屡战屡胜，使盟军遭受重大损失。而在七十多年后的今天，猖獗的索马里海盗也突然采用这种方法劫持过往商船，中国海军护航编队遇到了前所未有的挑战。之所以采用狼群战术，它就是采取集团化的攻击，对一个集群的目标采取集团化攻击，它的目的就是要冲乱你的队形，然后它可以对其中的弱者，对其中掉队的目标进行攻击。此刻，中国海军护航编队所面临的正是这样的危险。而让指挥员更加担心的是，他们正在执行的是护送第一百七十二批商船的任务。这是中国海军舰艇编队自二零零八年十二月二十六日执行护航任务以来，所护商船数量最多的一次
。面对海盗实施的狼群战术，如何确保三十一艘背护商船的安全，成了指挥员们最为头疼的问题。其实，在这次编队组成之初，只有十二艘中国籍船只预先提出了申请，而其余的十九艘商船都是临时申请加入编队的外籍商船。根据以往的护航经验，单舰护航的船舶数量应该控制在八艘，最多不宜超过十艘；而双舰护航则应控制在十五艘以内，三舰护航时也不应超过二十艘。但是此次负责护送第一百七十二批商船的中国海军舰艇编队，却只有马鞍山护卫舰和综合补给舰“千岛湖号”两艘舰船，实际上要担负的是应该有五至六艘军舰进行护航的任务。有很多的外国船舶，他都愿意加入我们中国的护航编队。中国海军第四批赴亚丁湾执行护航任务的舰队有马鞍山舰、温州舰和巢湖舰三艘护卫舰和一艘综合补给舰“千岛湖号”组成。而在第一百七十二批护航任务开始之前，温州舰就已经接到接护其他商船的任务而离开了编队。此外，就在编队起航的当天，巢湖舰又接到了一件临时任务，要随地待命。无法参加此次护航任务。我们呃护送了三十一艘中外船舶，而且呢，护航的舰艇只有我们马鞍山舰和千岛湖号，这个压力当时压力确实比较大。为了弥补兵力上的不足，在编队出发之前，指挥员就分别在补给舰千岛湖号所在左路纵队的前、中、后三个部位。以及马鞍山舰所在右路纵队的前后两个部位的中国商船上派驻了特战队员。这五艘商船上，每艘各派有四名特战队员，他们将执行随船护卫的任务。护航的兵力特别少，那么在队形编排上，在兵力的部署上，我们就想了一些办法，呃，争取派出。尽量多的随船护卫的队员到我国的船舶上，但是派遣特战队员执行随船护卫任务的前提条件是，背护商船它必须是中国船只，这就意味着十九艘外国商船上并没有中国海军特战队员，他们只能是随着编队航行。那么，中国海军舰艇编队将怎样确保这十九艘外国商船的安全呢？昔日繁忙的亚丁湾海域，如今已成为是非之地。海盗肆意横行，中国海军舰艇编队临危受命，保护三十一艘商船通过亚丁湾。数十艘可疑快艇突然冲入护航编队，几艘商船渐渐偏离航道。面对海盗们的狼群战术，中国海军将如何应对？敬请收看本期《传奇中国》，遭遇。随着海盗船队的一步步逼近，指挥员立刻指挥舰载直升机升空预警。为了保护那些外国舰船的安全，直升机每隔一定时间就会起飞一次，在高空对护航编队进行观察。如果一阶段预警结束，直升机也只是停留在甲板上，做好随时升空的准备。直升机是一种非常好的手段。那么我们基本上在航渡的过程中。都会在重点的时段、重点的海域，保持直升机的高度戒备状态，就是保证一旦有情况，它能够迅速的起飞。此外，在护航编队的队形排列上，指挥员也做了细致的安排。按照常规情况，一路纵队最为灵活，但是这种一字长蛇阵对船舶数量有一定的要求，一旦超过八艘，队形就会拉得过长，而无法前后照应。那么，按照这个规律，此次三十一艘商船似乎应该排成四路纵队，但是四路纵队又会让整个队形过宽，如果编队转向，将花费很长的时间，而且容易给海盗可乘之机。再三考虑后，指挥员们决定采取三路纵队，每路十到十一艘商船的队形。这样既避免了两路纵队队形拉得过长，不易照顾首尾船只的问题
，又避免了四路纵队、队形过宽、转向不够灵活的问题。空中与海面部署已经完毕，护航队员们各司其位，严阵以待。为什么会紧张呢？实际上啊，我感觉啊，就是说，我们护航编队的每一个官兵，他身上都有一种责任。我们的任务就是为了保证我们背后船舶的安全，就是因为有这种责任感，你才会紧张。但是这个紧张也就是瞬间的事，瞬间就转入一种高度的戒备状态。数十只海盗船如饿狼一般铺天盖地而来，他们没有统一的阵型，没有统一的航速，甚至没有统一的指挥。他们的目标究竟是哪一艘航船呢、啊？有人可能会问了：为什么索马里海盗这么猖獗？难道没有人管吗？您还别说，还真没有人管。自从1991年索马里西亚德政权倒台后，这一地区一直处于军阀武装割据的状态，没有一个统一的政府组织。国家混乱不堪，更具讽刺意味的是，索马里首都内罗毕啊，它既是很多海盗劫持事件的谈判中心，同时，也是联合国人道主义救援的重要中转站。请保护我们的生命。八月份，我们有两个员工在向索马里输送人道主义救援物资时被海盗杀害。联合国自1991年开始，向饱受战乱与干旱的索马里免费输送人道主义救援物资，一半以上的难民靠此维系生命。但是如今，海盗们连救援船都不放过，所以前来救援的人道组织越来越少。2008年9月25日。装载三十三辆主战坦克和大量弹药的乌克兰军火船，在索马里海域遭海盗劫持。在支付了三百万美元赎金之后，海盗答应归还这艘货船。十一月十四号，中国渔船“天域八号”也在索马里海域被海盗劫持，包括十七名中国船员在内的二十五人全部被扣押为人质，后经多方努力才安全获救。十一月十五号。世界上最大的超级游轮“沙特天狼星号”竟然也被索马里海盗劫持，并索要巨额赎金。二零零八年下半年，在短短一百二十天的时间里，索马里海盗就劫持了三十九艘轮船，劫持近三百名船员。索马里海盗们已经变得饥不择食，他们可以在任意时间袭击任意的船只。面对着一群疯狂的饿狼，带着三十一艘商船的护航编队，该如何应对呢？根据雷达显示，大批可疑船只正处在距编队前方五六海里的位置上。虽然他们此时并没有任何动作，但是，一旦这些可疑船只突然发动马力冲向编队，后果将不堪设想。指挥员果断下令，舰载直升机、特战队员及各个火力点以最快的速度全部到位。呃，按照的编队指挥所的要求，发出了战斗警报。然而，就在这时，原本双方对峙的情况突然发生了变化，可疑船只突然向护航编队猛冲过来，随之以来呢，就更紧张。为什么呢？他在一分钟之内。迅速地从一大群的目标之内分出了大约有二三十多个快艇，以极高的速度向我编队迎面冲来。它的航速我们当时估算了一下，大约在二十八节左右，相当快。航速二十八节，相当于以每小时五十二公里的速度前进，这在海上已经是极快的速度了。它快没关系。如果是同向运动，它再快我们也没有关系，主要是相对运动。相对运动就是两个航速的叠加。此时舰艇编队的航速是十一节，这相当于每小时二十公里的速度，而可疑快艇迎面航行每小时五十二公里，这样一来，彼此双方靠近的速度实际上达到了每小时七十二公里。那么五海里的路程实际上就是六到七分钟的时间。
，对于一个由两艘军舰和三十一艘备护商船组成的庞大编队来说，要想在短短的六七分钟内调整队形和方向，根本来不及。那些快艇它的运动机动速度很快的，机动性也比较好，转过来一,一转就过来了，非常快。但是我如果说我们今天想掉个头啊什么，就要拐半天，不是那么灵活。不到七分钟。可疑快艇就将抵近护航编队，他们并没有立刻发动进攻，只是围着护航编队游弋。护航编队指挥员本想命令马鞍山舰全速航行，对这些快速逼近的小艇实施一个拦截动作，将其挡在编队之外。但是考虑到马鞍山舰如果全速航行，很可能造成舰载直升机无法起飞，因此这个方案最终没有实施。只是你起飞跟我舰艇的航速它是有限制的，它不是说我舰艇随便的机动或者随便的什么航速下直升机都能起飞的。而对狼群攻击来说，直升机的空中优势极为明显，它灵活机动的特点必然会在驱离可疑快艇的战术中发挥重要作用。然而，小艇的移动速度似乎比预先估计的更快，二三十条快艇转瞬间就闯入了护航编队。看来他们的目的很明确，要打乱护航编队的阵型。三五艘一一片儿，哎，有的上面七八艘，剩的还有两三艘，他不等，他就是，就是冲击我这个编队。从事发现场的画面上看，已经有一些快艇冲进了护航编队之中，他们左右突击，快速移动。从画面上看。护航编队中，船与船的间距非常之大，这种距离似乎不仅给军舰的护航带来了困难，也给可疑快艇的进入留有了余地。那的亚丁湾海域如今已成为是非之地，海盗肆意横行，中国海军舰艇编队临危受命，保护三十一艘商船通过亚丁湾，数十艘可疑快艇突然冲入护航编队，几艘商船渐渐偏离航道。面对海盗们的狼群战术，中国海军将如何应对？敬请收看本期《传奇中国》，遭遇海盗。通常，远洋商船体积较大，操纵性较差，在海上的航行不够灵活，因此，为了保障商船的安全航行，船与船之间要保持一定的回旋余地。在这次对商船进行编排时，无论横排还是竖排，都采取了间距为八链的方法，也就是船与船之间的距离将近一点五公里。假如我背后船舶和动力上有什么问题，它要是进行修理，我突然呢有什么这个舵要失灵，就要影响我编队其他的航行安全。在可疑船只逼近护航编队之时。舰载直升机已经起飞升空，马鞍山舰也全速前进，迅速逼近可疑船只。当时距离呢，有的达到两链到三链，也就是四百米到五百米左右。但是由于小艇数量众多，且分布的海域极为分散，因此马鞍山舰虽然可以通过发射信号弹和爆震弹对其实施警告，但是军舰的灵活程度毕竟不如小艇。他只能在编队的一侧进行前后机动，而在另一侧，原本有其他任务的巢湖舰也已经赶来护航。他和千岛湖号补给舰一起，在各自的区域前后机动，随时保持警惕。空中的舰载直升机已经开始了对这些可疑快艇的驱逐行动。我们按照当时的。他这个疑似船只的情况，他在那比较多嘛，他看哪里，我们在空中观察哪里比较集中，或者是他有可能对看到他有那个向哪个商船有那个挑衅那个意识，那我们要赶紧过过去啊，集中在那里，呃，盘旋一下。我们直升机上两名特战队员，一名负责就是说我们当时直升机上不有一种机枪吗？他负责这个机枪的操作。对，还有一名队员呢，就是负责这个警告驱离的，打那个特种弹、信号弹呢、啊，这个爆震弹呢、啊、闪光弹呢、啊。
同时，直升机组把对海面上可疑快艇的数量和运动情况快速报告给了指挥员。狼群规模如此之大，让所有人都感到非常震惊。四十八艘，就加上母船和这个高速快艇，有四十八艘。母船呢，可能有十二艘左右，高速快艇有三十六艘。从空中看去，这些可疑船只的移动呢，似乎显得有些无序。他们在编队中来回穿梭，却并没有急于采取行动。难道他们是在寻找什么破绽吗？据资料显示，训练有素的海盗呢，仅在三分钟内就可以完成登上商船的动作。一旦他们劫持了人质，被护商船获救的希望将会十分渺茫，情况异常紧急。这给我的感觉就是在那等待时机。寻找这个最佳时机，他好像想想登船的感觉。指挥员们做出了最坏的打算，立刻向编队内所有的船只进行了通报。我们在编组一个船队的时候，我们都都会给商船提出要求，呃，遇到可疑目标攻击的时候，应当怎么样处置。但是商船船员毕竟不是军人。面对如此众多可疑的快艇，他们已经很难保持冷静了。上船上的人就就紧张的不行，然后还不能出去都不敢出去。更加糟糕的是，几十艘可疑快艇已经移动到了编队的左侧，左边航队的情况出现了个别船只偏移航线的情况。有些呢，他们向右侧偏出了一些；有些呢，可能向左侧偏出了一些。这个情形顿时让指挥员们更加紧张起来，因为偏离纵队的正是那些临时申请加入中国护航编队的外国商船。如果这些船只继续偏离纵队，他们很有可能让这些可疑快艇找到登船的机会。为了尽快解决外国商船的困境，指挥员迅速命令直升机组对左路商船周围的可疑快艇进行驱离。随即，直升机快速飞向左路纵队的上方，并将飞行高度从五百米降到了二百米，继续发射信号弹，警告对方。但是，这些可疑快艇似乎并没有要离开的意思，仍然徘徊于左路纵队的周围。时间紧迫，为了确保外国商船的安全，按照指挥员的命令，直升机上的特战队员向可疑快艇发出了最为严厉的警告。随着机枪子弹在海面上溅起的点点水花，这些快艇终于开始转向，迅速离开护航编队，逃跑的路线显然有些杂乱无章。作为我们来说呢，他感觉他有一种无序的一种状态，他就是穿过编队，进行这个，有的高速机动，有的有的折回去，又折到编队当中去。但是似乎这些可疑快艇并不甘心。他们虽然不敢再靠近编队，但是仍然尾随在编队的左后方。指挥部决定派出直升机继续驱离这些可疑快艇。起飞以后吧，对它进行驱离啊，像发了信号弹，打了爆炸弹，它就是在那好像是跟你周旋似的，它不脱离编队。整整一个小时，这些可疑船只一直围绕着护航编队航行。但是在军舰、舰载直升机和特战队员的高度警惕和驱离下，最终他们还是放弃了狼群攻击的行动，悻悻而返。中国海军护卫的大型编队继续开始了航行，所有人终于舒了一口气。第二天，一艘中国商船与马鞍山舰上的指挥员取得了联系，他们就自发的。这个说我们要升国旗，要唱国歌，要向我们的护航编队这个表达敬意，向我们伟大祖国的繁荣昌盛这个表示祝贺。两点半准时是倒计时，六十秒准备，然后三十秒准备，十秒，五、四、三、二、幺，开始奏国歌，升国旗。
国歌的声音通过高频放过来也很清晰，很清晰的。在护航官兵的眼里，保护商船的安全是他们来到亚丁湾的使命。完成使命的必胜信心，并不会因为过程的艰难而有丝毫的改变。二零一零年二月二十七号的下午，第一百七十二批护航编队抵达了安全海域。此次护航任务有惊无险，护航编队圆满完成了任务。截止目前，中国自二零零八年派遣护航编队驻扎亚丁湾以来，中国海军呢已经安全地护送了三千多艘船只通过亚丁湾海域，成为维护亚丁湾航运安全的坚定力量。好，感谢收看本期的《传奇中国》，我是大威。再见。